രണ്ട് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ സ്പ്ലൈസിങ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് വിധമാണുള്ളത് രണ്ട് വിധത്തിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ സ്പ്ലൈസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്യൂഷൻ സ്പ്ലൈസിങ്ങും മെക്കാനിക്കൽ സ്പ്ലൈസിങ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ഫൈബറുകളെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടെയ്നർ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ രണ്ട് ഫൈബറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഒരിക്കലും ജോയിൻ്റ് ആവുന്നില്ല പക്ഷേ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂഷൻ സ്പ്ലൈസിങ് ഫ്യൂഷൻ സ്പ്ലൈസിങ് രണ്ട് ഫൈബറിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഫൈബറായി ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആവശ്യം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ലീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ലീവിന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫൈബറിൻ്റെ എൻഡിൽ കയറ്റി വെക്കണം ഇതൊരു സ്റ്റീൽ റോഡ് കൂടെ ഉള്ള ഒരു സ്ലീവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ജോയിൻ ചെയ്ത ഭാഗം എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കേബിളിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസുലേഷൻ ഉള്ള കേബിളുകളെല്ലാം ഇൻസുലേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഫൈബറിന് മാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ആൽക്കോളിക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഫൈബറിന് സർഫസ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ദെൻ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈബർ ക്ലീവിംഗ് ആണ് ഒരു ഫൈബർ ക്ലീവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജെല്ലാം ഷാർപ്പ് എഡ്ജെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്മൂത്ത് എഡ്ജാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ കട്ടിങ് ദെൻ നാലാമത്തേത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സ്പ്ലൈസിങ്ങിന് വേണ്ടി സ്പ്ലൈസിങ് മെഷീനിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് കേബിൾ എടുത്തിട്ടും ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആവർത്തിക്കുക നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം ദെൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലീവ് ചെയ്യണം ക്ലീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഒരു മെഷീനിലോട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോർഷനിൽ ഈ ഫൈബറിനെയും കെറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് സെറ്റ് എന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്യൂസ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ആർക്ക് വന്നിട്ട് ഫ്യൂസ് ആവുന്നതിൻ്റെ പിക്ചറൈസേഷൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇതിപ്പോൾ ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആയി സീറോ ഡെസിബൽ ലോസ് വന്നു അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ എടുത്ത ആ സ്ലീവിനെ തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത പാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ആ സ്ലീവിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ലീവ് നന്നായിട്ട് രണ്ട് എൻഡിലും ഹീറ്റായിട്ട് ഷ്രിങ്ക് ആവും അപ്പോൾ ആ ജോയിൻ ചെയ്ത ഭാഗം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവും നമുക്കറിയാം ജോയിൻ ചെയ്ത ഭാഗം എപ്പോഴും വീക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ മെക്കാനിക്കലി എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഷേക്ക്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ഭാഗത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് ഈ സ്ലീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാം നമ്മുടെ സ്ലീവ് സ്പ്ലൈസിങ